oitavo ano. Tudo bem? Tudo em paz? Que bom, né? Bem, a nossa primeira aula dessa semana, nós falaremos sobre o gênero literário romance. O romance e gênero literário, apesar de ter esse nome, ele não precisa ser romântico. Né? A história não precisa trazer o tom de romantismo. Como é que nós podemos definir o romance? Como uma narrativa em prosa, mais longa que o conto ou a novela. E, apesar do romance ser considerado um gênero literário flexível, né, existem algumas características que são típicas. Né? É uma obra de ficção né, escrita em prosa que busca a verossimilhança e a coerência interna focando na vida de um ou de mais personagens. Aliás, os personagens é um elemento muito importante para o romance. Às vezes, eles se tornam narradores da história, ainda que não sejam os protagonistas. Claro que também né, sobra o espaço para o narrador onisciente, que é aquele narrador que não participa da história, está de fora, né? observando, mas ele tem acesso ao que pensam os personagens, o que eles sentem, né? e revela isso na escrita. Assim também nós temos vários, várias opções de narração. Né? Existe a possibilidade de brincar com o tempo, né? é, na qual você pode escrever com fluxo de consciência, né? que é aquele vai e volta no relógio, né? Não é obrigatório que a história seja escrita numa progressão, né? Mas pode haver uma, uma volta ao passado, né? E o retorno novamente ao presente. E até também ir até o futuro. O texto que nós iremos estudar, ele trata da relação entre pais e filhos, né? E como ela pode ser, às vezes, um pouco complicada, né? Saídas às escondidas, repreensões, coisas típicas de conflitos de gerações. Bem, é, o texto a seguir, de alguma forma, permite que façamos uma breve reflexão sobre o assunto. Quem nunca teve uma discussão, por mais leve que seja, com mãe ou pai? Então, vamos ler atentamente o texto... E observe se você já vivenciou alguma situação parecida com a qual teremos contato nesse momento. O texto que nós iremos ler, vocês vão encontrar aí no livro de vocês, na página 32. Né? O texto é Fala Sério Mãe, é o fragmento de um romance de, de Thalita Rebouças. Fala Sério Mãe. Estava sentada no meu computador, lendo uns e-mails, quando, por conta de umas fotos de bebês que um amigo me mandou, lembrei de como parece que foi ontem que meus filhos eram pequenas bolotas cheias de dobrinhas. É engraçado perceber que, muitas vezes, Maria de Lourdes, a mais parecida fisicamente comigo, faz gestos e olhares que eu faria, toma atitudes que eu tomaria. É muito bacana pensar que criei meus filhos para o mundo, mas deixei neles a minha marca. A Maria de Lourdes anda numa fase engraçada. Está se achando gente, mais mulher, comprando roupas menos infantis, querendo livros com temas mais adultos. No fundo, claro, continua uma criança. Criança enorme. Já já está mais alta do que eu. Às vezes queria voltar no tempo só para poder carregá-la como um bebê de novo. Por alguns segundos gostaria de ter aquela sensação gostosa de volta. Mas a verdade é que ela ainda é minha neném. Oi, disse ela, ao chegar em casa, fazendo a bagunça de sempre. Deixando a mochila num canto, a agenda no outro. Oi, amor de mãe. Estava pensando em você, pequenininha. E deu uma saudade. Vem cá, me dá um beijo. Ela veio, encheu-me de beijos e sentada no meu colo perguntou. Lembra que eu fui ao cinema no sábado? Lembro, claro. Sabe o que rolou lá? O filme, ué. Não, mãe. Além do filme. Pipoca, refrigerante, jujuba. Que mané jujuba, mãe. Pensa mais um pouco. Chiclete. Caraca, não acredito que você não deu uma dentro. 
Rolou um beijo, mãe. Beijo. O quê? Suas amigas já estão beijando? Não me diga, Maria de Lourdes. Aposto que foi a tal da Alice. Sempre achei uma menina muito saidinha. Fui eu, mãe. Eu que beijei. Hã? Muita calma nessa hora. Tentei agir naturalmente. Você? Olha só, filha. Você beijou. Que bom. Reagisse um pingo de animação com o assunto. Admite. Só isso? Não quer saber como foi? Com quem foi? Achei que você ia morrer de curiosidade. Nossa, estou louca. Louca para saber esses detalhes, minha filha. Você não faz ideia. Menti descaradamente. Só espera um minuto que a mãe vai pegar um copo d'água. Quer também? Eu precisava mastigar a novidade. Não, obrigada, respondeu ela. Deixei Maria de Lourdes na sala e corri para a cozinha. Eu pensando que ela ainda era um bebê e já tem marmanjo de olho na minha pequena. Que mundo mais apressadinho. Maria de Lourdes ainda é uma criança. Seu, seu... Como é mesmo o nome do rapaz? Será que rolou um cheirinho no cangote? Uma lambidinha na orelha? Ai, não. Jamais posso perguntar isso para ela. Mas quero saber tantas coisas. Não, não quero saber nada. Nada. Não está muito cedo para uma criança começar a beijar? Uma criança, meu Deus. Precisava recompor minhas energias e fazer cara de mãe melhor amiga. Entendida também como... Nossa, que novidade bacana você está me contando, filha. Respirei fundo e fui para a sala. O Armando talvez leve isso com mais naturalidade. Mas eu sou meio antiquada para esses assuntos de beijo, de sexo, de relacionamento. Na minha adolescência, nós nunca conversamos sobre isso lá em casa. Então, filha, agora sou todo ouvidos. Quem é ele? É o Nando, primo da Alice. Não acredito que o cara é parente dessa Alice. Mãe! Bronqueou ela. Desculpa, desculpa. Não está mais aqui quem falou. Ele mora no Friburgo. Veio passar o feriado aqui no Rio. Maria de Lourdes, você conhece os pais desse rapaz? Ele é de boa família? De boa índole? Ai, mãe, que coisa mais antiga. Que rapaz? Quem é, quem é que fala rapaz hoje em dia? E por que, é que eu tenho que conhecer os pais dele, os pais de um menino, que só porque eu dei um beijo nele? Que coisa mais sem nexo. O quê? Foi você que deu o um beijo nele? Ah, tipo assim, eu tomei a iniciativa, mas ele já estava me azarando desde a lanchonete. Você tomou a iniciativa? Isso é coisa de menina fácil, Maria de Lourdes. Mas meninos são lentos, às vezes precisa de um empurrão básico. Além do mais, eu não aguentava mais ser bebê, né? Bebê? O que é bebê, Maria de Lourdes? Boca virgem, mãe, que desatualizada. Mas que bobagem, sabia que no meu tempo a gente só beijava. Alô, não estamos no seu tempo. Vai começar esse papo chato de no seu tempo de novo? Está bom, desculpa. Não vai perguntar se foi bom? Ela estava realmente decidida a ir a fundo no tema. E eu sem a menor vontade de saber como foi. Precisava de tempo para digerir as informações anteriores. Mas Maria de Lourdes estava numa ansiedade frenética. Queria porque queria contar tudo. Logo. E eu, que sempre quis bancar a mãe moderna, a mãe bem resolvida, a mãe tem nada, teve de aguentar com pinta de super interessada. Talita Rebouças. Vocês notaram que o texto né, de Thalita Rebouças, ele projeta-se. Bem, vocês notaram que a autora, Thalita Rebouças, projeta-se no texto sob a forma de narradora personagem. Né? E ela conta aos leitores um episódio da sua vida. Falando... No texto, a autora Thalita Rebouças projeta-se sobre a forma de narradora personagem e conta nós leitores um episódio de sua vida na qual ela tem um diálogo com a filha. Falando nisso, vocês saberiam explicar a diferença entre autor e narrador? Quem narra o que se passa no romance ou no conto não é o autor, né? Na arte da narrativa, o narrador nunca é o autor, mas um papel por ele inventado. É uma personagem de ficção em que o autor se transforma. Então, as ideias, os sentimentos, a visão do narrador né, de um texto literário 
não coincidem necessariamente com o ponto de vista do autor. Né? Em relação aos personagens, né, nós temos os personagens protagonistas e antagonistas e os personagens secundários. Né? Os personagens protagonistas e antagonistas são considerados fundamentais, né? na maioria dos fatos. Protagonistas e antagonistas são antônimos, certo? O antagonista seria o vilão da história, não é? E o protagonista é o mocinho, por assim dizer. O protagonista é né, o que passou aquele papel de destaque na trama, né? Ou seja, ele é o ícone principal do enredo. E o antagonista, ele também tem destaque, né? Mas nem sempre ele, ele é um ser humano, né? Ele pode é, se transformar em outras figuras. Ele pode ser um problema a ser resolvido. Ele pode ser um animal, né? uma circunstância. Então, tudo isso pode tomar a forma de um antagonista, né? É aquele empecilho para o protagonista, certo? Como nós só lemos um fragmento do romance, né? Nós só ficamos conhecendo as personagens de Maria de Lourdes e a mãe dela, né? E nesse trecho não aparece o nome. Vocês, vive, é, vocês puderam perceber aí um conflito né, de gerações entre elas duas. A gente pode perceber isso nas referências que a mãe usa, né? É, na linguagem, no comportamento. Então, tudo isso nos revela um pouco sobre cada uma das personagens, certo? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Vamos só conhecer um pouco sobre Thalita Rebouças. E o estudo do texto nós faremos na aula seguinte, certo? Que a gente vai poder explorar cada elemento desse fragmento de romance, certo? Quem foi Thalita Rebouças? Quem é Thalita Rebouças? Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1974. Thalita é escritora, jornalista e escreve obras destinadas ao público juvenil. Sua primeira obra, intitulada... Um caso de cativeiro foi escrita com o marido, Carlos Luz, que também é escritor. Publicou em 2001 o livro Traição entre Amigas, divulgado na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Em 2003, publicou Tudo por um Popstar, que se tornou um best-seller. A obra Fala Sério, Mãe, foi seu quarto livro. Escreveu também o livro infantil, Porque Só as Princesas Se Dão Bem. Suas obras vieram jogo, viraram. Suas obras viraram jogo de tabuleiro, peças de teatro, filme e até mangá. Alguns de seus livros foram traduzidos para diversos países da América Latina e são lidos também em Portugal. Inclusive, né, é, esse fragmento foi retirado do, desse livro, né, Fala Sério Mãe, e que se tornou filme. Pode ser até que vocês já tenham assistido, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem interesse em conhecer algo, pesquisem mais sobre ela. E faço novamente a leitura do texto para que a gente possa explorar a narrativa na próxima aula. Fiquem em paz e até a próxima.